ഹായ് ഡിയേഴ്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അവർ ക്ലാസ് നാലാം ക്ലാസ്സിലെ ഇ വി എസ് വർക്ക്ഷീറ്റാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം ആണ് ഇപ്പോൾ ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ മലയാളം മീഡിയം ഇത് കഴിഞ്ഞ ഉടനെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ദ ലീഫ് ടു ഹാസ് ടു സി എന്നുള്ള ചാപ്റ്റർ ആണ് രണ്ടാമത്തെ യൂണിറ്റ് ആണ് ഇപ്പോൾ എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇന്നത്തെ ആക്ടിവിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ലീവ്സിനെ രണ്ട് ടൈപ്പ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഈസി ടു ടയർ ആൻഡ് നോട്ട് ഈസി ടു ടയർ അതായത് എളുപ്പത്തിൽ കീറാൻ പറ്റുന്നതും ആ കുറച്ച് എളുപ്പത്തിൽ കീറാൻ പറ്റാത്തതുമായിട്ടുള്ള രണ്ട് ഇതായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അത് അതാണ് ഇന്നത്തെ വർക്ക് അപ്പൊ ഏതൊക്കെയാണ് ഈസി ടു ടയർ ഗ്രാസ് ബാംബൂ കോക്കനട്ട് അരിക്കനട്ട് ബനാന ഇതൊക്കെ നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ കീറിയെടുക്കാൻ പറ്റും നോട്ട് ഈസി ടു ടയർ ഏതൊക്കെയാണ് മാംഗോ ഗുവ ജാക്ക് ഫ്രൂട്ട് റോസ് ആപ്പിൾ പപ്പായ ഈ പ്ലാന്റ്സ് ഒക്കെ ഈ പ്ലാന്റ്സ് ഒക്കെ എന്താ ചെയ്യാ ഇതിന്റെ ലീവ്സ് നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ കീറിയെടുക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പൊ നിങ്ങൾ പുറത്തേക്ക് ഒന്ന് ഇറങ്ങിയിട്ട് എല്ലാ ലീവ്സും ഒന്ന് കളക്ട് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് അതൊന്ന് കീറി നോക്കുക കേട്ടോ അടുത്തൊരു ടേബിള് നെയിം ഓഫ് ദി പ്ലാന്റ് റൂട്ട് സിസ്റ്റം വേനേഷൻ അതായത് പ്ലാന്റ്സും അതിന്റെ വേനേഷനും തമ്മിൽ എന്താണ് ഒരു റിലേഷൻ എന്ന് നോക്കാം അപ്പോ റൂട്ട് സിസ്റ്റവും വേനേഷനും തമ്മിൽ എന്താണ് ബന്ധം നമുക്ക് നോക്കാം വട്ട് ഈസ് ദ റിലേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ദ റൂട്ട് സിസ്റ്റം ആൻഡ് വെനീഷൻ ഓക്കെ കോക്കനട്ട് ട്രീ ഇസ് ഫൈബ്രസ് റൂട്ട് ആൻഡ് പാരലൽ വെനീഷൻ അടുത്തത് മാംഗോ ട്രീ ഹാസ് ടാപ് റൂട്ട് ആൻഡ് റെറ്റിക്കുലേറ്റ് വെനീഷൻ അരീക്കനട്ട് ട്രീ ഹാസ് ഫൈബ്രസ് റൂട്ട് ആൻഡ് പാരലൽ വെനീഷൻ ഗ്രാസ് has fibrous root and parallel venation hibiscus has tap root and reticulate venation so what is the relation between root system and venation those plants having tap root is having reticulate venation and those plants which has fibrous root have parallel venation tap root illa plants in reticulate venation um fibrous root illa plant in പാരലൽ വെനീഷനും ആയിരിക്കും ഓക്കെ അതാണ് ഈ ഒരു റിലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടോ ലെറ്റ് എസ് ഒബ്സർവ് വൈ യു ഒബ്സർവ് ദ ഷേപ്പ് ആൻഡ് സൈസ് ഓഫ് ദ ലീഫ് ഓൾസോ ടേക്ക് നോട്ട് ഓഫ് ദി പെക്യൂലിയാരിറ്റി ഓഫ് ദിയർ വെയിൻ ലൈക്ക് സ്ട്രക്ചേഴ്സ് അതായത് നമ്മളൊരു ഏലയുടെ ഷേപ്പും സൈസ് ഒക്കെ നോക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത അതിന്റെ ഒരു വെയിൻ ഉണ്ടല്ലോ ഇങ്ങനെ നാര് പോലത്തെ ലീഫിന്റെ മുകളിൽ ഇങ്ങനെ നാര് പോലത്തെ അതും കൂടി നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം എന്നാണ് പറയുന്നത് കേട്ടോ അപ്പൊ ഈ ഒരു പാറ്റേൺ എല്ലാവരും ഈ ഡോട്ടിലൂടെ ജോയിൻ ചെയ്യുക എന്നിട്ട് അതിന്റെ ഒരു വ്യത്യാസം എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക എന്തായിരിക്കും വ്യത്യാസം രണ്ടാമത്തെ ഫിഗർ ഫോറിൽ നേരെയാണ് പോകുന്നത് അല്ലെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നെറ്റ്വർക്ക് പോലെയുള്ള സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ഒന്നുമില്ല പക്ഷെ ഫസ്റ്റിലോ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നെറ്റ്വർക്ക് പോലത്തെ സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ആണുള്ളത് അപ്പൊ എന്തൊക്കെ ഡിഫറൻസ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായത് എന്നുള്ളത് നോക്കണം Try to tear a mango leaf, a jack tree leaf, a coconut palm leaf and bamboo leaf into several long pieces towards the tip. That is, mango leaf is a mango leaf, a coconut palm leaf, a coconut palm leaf, a coconut palm leaf, a bamboo leaf, a coconut palm leaf. What is it? What is it? What is it? What is it? ആ ബാംബുവും കോക്കനട്ടും നമുക്ക് നീളത്തിൽ ഇങ്ങനെ കീറിയെടുക്കാൻ പറ്റും പക്ഷെ മാംഗോ ലീഫും ജാക്ക് ട്രീ ലീഫും അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അല്ലെ അപ്പോ അതാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ ടേബിളിൽ എഴുതിയില്ലേ ഈസി ടു ടയറും നോട്ട് ഈസി ടു ടയറും അപ്പൊ അതിന് പറയുന്ന പേരാണ് റെറ്റിക്കുലേറ്റ് വെനേഷൻ ആൻഡ് പാരലൽ വെനേഷൻ റെറ്റിക്കുലേറ്റ് വെനേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോ എന്താണ് ഒരു മെയിൻ വെയിൻ ഉണ്ടാവും അല്ലെ കണ്ടോ നടുവിലൂടെ ഒരു മെയിൻ വെയിൻ ഉണ്ടാവും അതിനുശേഷം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ആ നെറ്റ്വർക്ക് പോലെയുള്ള വെയിൻസ് ആണുള്ളത് പക്ഷെ പാരൽ വെനീഷൻ അങ്ങനെ ഒരു മെയിൻ വെയിൻ ഉണ്ടോ ഇല്ല പാരലൽ ആയിട്ടാണ് അല്ലെ ഒരേ പോലത്തെ ലൈൻസ് ആണ് ഇതിൽ വരുന്നത് നെറ്റ്വർക്ക് പോലെയുള്ള ലൈൻസ് ഇതിൽ കാണുന്നില്ല സോ വാട്ട് ഈസ് റെറ്റിക്കുലേറ്റ് വെനേഷൻ റെറ്റിക്കുലേറ്റ് വെനേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദ നെറ്റ്വർക്ക് ലൈക്ക് വെനേഷൻ ഇൻ ലീവ്സ് ഇസ് കോൾഡ് റെറ്റിക്കുലേറ്റ് വെനേഷൻ നെറ്റ്വർക്ക് പോലെയുള്ള വെനേഷൻ ലീവ്സിൽ കാണുന്ന വെനേഷനെയാണ് റെറ്റിക്കുലേറ്റ് വെനേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ പാരലൽ വെനേഷനോ പാരലൽ അറേഞ്ച്മെന്റ് ഓഫ് വെയിൻസ് ഇൻ ലീവ്സ് ഇസ് കോൾഡ് പാരലൽ വെനേഷൻ ലീവ്സിലെ പാരലൽ ആയിട്ടുള്ള അറേഞ്ച്മെന്റ് വെയിൻസിന്റെ പാരൽ
അപ്പൊ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് എല്ലാവർക്കും യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുണ്ടാവുന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പൊ യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മറക്കാതെ തന്നെ ലൈക്ക് ചെയ്യാം കേട്ടോ ഇപ്പൊ തന്നെ ലൈക്ക് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെ കുറെ കൂട്ടുകാരെ കാണുന്നുണ്ട് അവരൊക്കെ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ട് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക ബെല്ലൈക്കൺ പ്രസ് ചെയ്തിട്ട് ഓൾ അമർത്തുക എങ്കിൽ മാത്രമേ ഞാൻ വീഡിയോസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കുകയുള്ളൂ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ